Bonjour et merci de nous rejoindre. Nous sommes en direct depuis le siège de la Banque mondiale à Washington. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Albert Zefak, l'économiste en chef pour la région Afrique. Bonjour Albert et merci d'être avec Marie. nous. Bonjour. Nous sommes là aujourd'hui pour parler du Africa Pulse Report. Donc votre bureau, Albert, vient de sortir ce nouveau rapport. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les perspectives économiques du continent africain Merci Marie. Euh, nous venons de publier la, la 17e édition de, du Africa Pulse. Et le Africa Pulse, c'est le bilan de santé de l'économie africaine. Et euh, ce rapport pour ressort trois messages importants, Marie. Le premier message, c'est que la croissance est de retour en Afrique. La croissance reprend, mais à un rythme assez faible. Nous projetons que l'Afrique subsaharienne croîtra à 3,1% en 2018 et à peu près 3,6% en 2019-2020. Ce chiffre, bien que positif, demeure faible. Et demeure faible par rapport à la croissance qu'a connue le continent avant la chute des prix des matières premières à partir de 2014. Mais il est aussi faible parce qu'il est juste légèrement au-dessus de la croissance de la population qui est de 2,7% en Afrique. Donc ça c'est extrêmement important parce que la croissance reprend mais vraiment un taux faible. Le deuxième message extrêmement important, c'est que la soutenabilité de la dette demeure un problème important. 18 pays africains sont désormais classés dans la catégorie des pays à haut risque de détresse de la dette. Et ces pays n'étaient que 8 en 2013. Donc, il est essentiel de travailler pour réduire le taux de croissance de cette dette, mais aussi de bien gérer euh, la structure de cette dette qui est devenue assez différente de celle qu'on a connue dans le passé. La dette est désormais plus marqué par les, la dette privée, la dette non concessionnelle, ce qui pose des problèmes de service de cette dette dans le futur. Le troisième message de l'Africa Pulse, Marie, c'est que nous pensons que l'innovation peut devenir le moteur de la croissance future en Afrique. Et notamment dans les secteurs clés comme l'agriculture et l'accès à l'électricité, l'innovation peut permettre à l'Afrique de résoudre ces problèmes d'accès. Merci Albert et merci parce que c'est ma prochaine question. Donc dans le rapport, un chapitre est dédié à l'importance de l'accès à l'électricité en Afrique. Comment l'innovation et les nouvelles technologies peuvent-elles permettre de relever les défis de développement en Afrique Ça c'est une excellente question. Parce que premièrement, il faut se rendre compte que l'Afrique a le plus faible taux d'accès à l'électricité dans le monde. Seulement un tiers des populations africaines a accès à l'électricité. On peut arriver jusqu'à 40-43% de moyenne pour l'accès, mais nous avons encore en Afrique des pays où on a moins de 10% de la population qui a accès à l'électricité. Ça, c'est préoccupant. Ensuite, même pour la population qui a accès à l'électricité, la qualité de cette électricité n'est pas bonne, elle n'est pas fiable et elle est coûteuse. Et deux tiers, vous avez deux tiers d'entreprises en Afrique n'ont pas accès à une électricité de qualité qui leur permette de produire de façon compétitive. Ça, ça freine notre croissance. Ensuite, il est essentiel, et on le trouve également dans le, dans le rapport, il est essentiel d'utiliser les nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies ne pénètrent pas la production et la distribution d'énergie en Afrique au même rythme que dans les autres parties du monde. Merci Albert pour toutes ces explications. Est-ce que vous pouvez nous dire comment la Banque mondiale aide-t-elle les pays africains à financer leur transition énergétique Excellente question. Mais avant de discuter de la transition énergétique, je crois qu'il est important, Marie, de se rendre compte que la gestion du secteur électricité demeure un problème important. Les compagnies d'électricité continuent d'opérer à perte en Afrique. Il n'y a que deux pays en Afrique subsaharienne où les compagnies d'électricité recouvrent les coûts. Il faut améliorer la gouvernance dans le secteur, et de, de, secteur de l'énergie de, 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 de et euh, cela absolument est une condition pour accroître et accélérer la transition, la transition euh, énergétique. La Banque mondiale travaille avec les pays pour accroître le, le, la production d'énergie solaire 
et euh, la production d'énergie, d'énergie à travers euh, l'hydro, l'hydroélectricité, euh, qui sont des sources plus renouvelables et qui certainement arrivent désormais à moindre coût. Ce que ce rapport apporte, ce, que ce, rapport, ce sur quoi ce rapport insiste, c'est que si l'on embrasse la technologie, si nous faisons notre l'innovation et qu'on l'applique dans les secteurs clés de l'économie comme la production et la distribution d'énergie, l'Afrique peut faire des sauts quantitatifs et résoudre le problème d'accès à l'électricité. Merci beaucoup Albert. Merci Marie. Merci beaucoup. Si vous voulez télécharger le rapport, on vous met le lien sous la vidéo. Vous pouvez télécharger le rapport en français et en anglais. Merci beaucoup Albert. Merci Marie. Et je vous dis à samedi puisque vous avez l'événement State of the Region, l'état de l'Afrique, samedi à 11h. Et d'ailleurs c'est une web conférence, donc je vous invite à nous rejoindre en direct à 11h samedi. Merci à tous. Merci, Merci Albert. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.